Ni wakati mwingine tena nakutana nawe katika wiki hii katika umoja mataifa. Mimi ni Asmta Masoi, nikukuletea kwa muktasari yale yaliojiri hapa makao makuu ya umoja mataifa New York, Marekani. Tunaanzia Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katibu mkuu wa umoja mataifa ametamatisha ziara yake. Wakimbizwa ndani wamepaza kilio chao. Tutangazia pia wakimbizwa Rohingya kutoka huko Myanmar wanakwenda Bangladesh. Janga juu ya janga lakini wanapatiwa usaidizi. Bila kusahau ripoti ya uchunguzi ya kifo cha Doug Hammarskjöld katibu mkuu wa pili wa umoja mataifa kilichotokea kondola nchini Zambia. Nini kimebainika? Mapendekezo ni yapi? Basi kwa hayo na mengine mengi nampisha Flora Nducha. Katika ziara yake ya siku tatu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CIR wiki hii, Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alipata fursa na kutembelea walinda amani wa Umoja Mataifa nchini CIR Minuska katika mji wa Bangasu ambapo waliweka shada la maua kwenye makaburi ya askari kutoka Morocco na Cambodia. Baada ya hapo alikutana na makundi mbalimbali mbali na kusikiliza maoni yao. Kile nichomweleza ni kwamba sisi hatuhitaji mambo mengi. Tunamomba tu afanye kazi nzuri ya kutuletea amani katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Bas. Tuelekea nchini Bangladesh ambako maelfu ya wakimbizi wa Rohingya waliingia nchini humo kutokea Myanmar kila uchao wanakabiliwa na changamoto chungu mzima sasa umoja mataifa na dau wake wanaendelea kuwapa misaada ikiwemo ya kiafya Shirika la Umoja Mataifa la Kudumia Wakimbizi UNHCR limeanzisha mpango wa kutoa huduma ya matibabu ya magonjwa ya akili kwa wakimbizi wa Rohingya wanaoingia Bangladesh kutokea Myanmar ambao wanakabiliwa na matatizo ya kisaikolojia yaliyosababishwa na migogoro ya kivita nchini mwao. We normally call like kwa kawaida tunawaambia ili mradi we ni salama na bado hai kubali maisha yako. Na pia tunawaambia hauko peke yako, tuko pamoja nawe. We are with you. Half carrying Mr. Dag Hammarskjöld, Secretary General of the United Nations, crashed into the bush seven and a half miles north of Indola. Ripoti ya tathmini ya mazingira iliyosababisha kifo cha alikuwa katibu mkuu wa zamani wa moja wa mataifa Dag Hammarskjöld imewekwa bayana wiki hii katika makao makuu ya moja wa mataifa hapa New York, Marekani. Jaji mkuu mstaafu wa Tanzania, Mohamed Chande Othman, ndiye aliandika ripoti hiyo baada ya kupitia ripoti lukuki na inaelezwa kuwa ripoti hiyo ni hatua muhimu ya katika kufikia ukweli wa kilichotokea. Ni wazi mashambulizi ya nje au tishio linaweza kuwa sababu, lakini pia amebainisha kuwa bado inawezekana kuwa ajali hiyo ilikuwa ni ajali iliyosababishwa na kosa la rubani bila kuingiliwa na msukumo wa nje na kwamba sababu za kibinadamu ikiwemo uchovu viluhusishwa katika ajali. 